mchungaji Frank Maina is also a counselor he he speaks to people who are in crime uh, or are rather going through crime those who've also come out just helping them karibu sana mchungaji nimesikia aditi yako sana na ni furaha kuwa pamoja nawe leo amen karibu sana umezaliwa isili nimezaliwa isili na kulelewa hapo alright na nikiwa kijana wa kwanza katika familia watu sita watu sita yeah all right mama uh, single mother ama wazazi wote walikuwa wazazi wote walikuwa okay naam wazazi walikuwa wanajihusisha na nini kwa ajabu babangu alikuwa ni mwanajeshi wa Mayabudi oh okay hapo ya Isali ya Force okay na after 82 cops ile cop ilikuwa 1982 yeah aha uh-huh. so contract yake hakuweza kulinyu So si tulitoka tu kambi ACL tukatoka nje tukaingia mtaani tukaingia tukaanza kuishi pale. Aha. Na tena mamangu alikuwa ni daktari wa memori wa jeshi. Oh, really? So nimelelewa katika maisha ya pale jeshi, na wanajeshi na pia watu waliokuwa wamependa Mungu. Ana. Maisha ilibadilika kwa sababu mimi nilikuwa nimezoea maisha ya kifahari. Mm. Sasa life ikaanza kubadilika nikajiunga na vijana ambao nilikuwa najua pale mtaani. Na nilijikuta tumeanza kucheza karata. Alright. So karada <laughs> ndio ile men introduce kwa crime. Kwa crime. Tukaanza kunyang'anyana mpaka mikufu ya dhahabu. Mm. Tuko na zita ndechu. Ndechu, ndechu. ndechu. Eh right. hizo chings za dhahabu. Uh-huh. Tunaanza kuzinyang'anyana pale isili tukiziuza. Tukaenda hivyo pole pole tukajikuta wahindi sasa walioanza kuongopa kwa mm. maisili. Uh-huh. Wakaenda pangani. Uh-huh. Tukawafuata pangani. Huko ndio mnaenda kuibia yeah, bado. Ya, sasa tukawafuata pangani kajikuta sasa zim, tumeenda hivi hivi mpaka sasa tume graduate kutoka kwa mikufu ya dhahabu pole pole nikajikuta sasa nimeingilia vipuri za magari wow. tukaanza kutoa zile mawili kips side mirror tunao tunaziuza pale kariako kuna mahali kuna itango makaburi uh-huh. tunauza hizo spare part hapo na tukaendelea hivi hivi nakumbuka kisa moja ili nitoke katika kuiba vipuri za magari tumeiba mm-hmm. side mirror kutoka Aga Khan right. na nikakimbizwa sana mpaka uh-huh. pale makaburi ile tunaitanga ya juice yes, ya yeah, ya yeah, 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 yeah. pale uh-huh. so nikiwa nimekimbizwa sana nikaenda nikajificha huko na nikalala kwa hizo makaburi uh-huh. so ile kio kwa sababu nilikuwa nimeweka hapa uh-huh. ikavunjika so ilipovunjika kwenda kuuza ikakataliwa okay. so unaona nimekimbizwa karibu niuliwe uh-huh. juu ningeshikwa ni kuuliwa uh-huh. nilikuwa nimekimbizwa na karibu city park mzima wow. so nilipoipeleka na ikakataliwa nika tukakasirika sana na marafiki zangu mm-hmm. so tuka decide sasa badala ya kuiba vipuri za magari tutaanza kuiba magari mzima ujue roho ya wizi ndio likakwambia roho haifungangui inakuita yeah. tu roho haifungangui ikawaje sasa ukabadilika na ukasema walifu sitaki nimekuaje sasa umefika mahali ambapo upo sasa sasa nimebadilika mimi nilirudi kapigwa risasi Alright. Tulikuwa tunajaribu kuiba parklands. Mhm. Ikapigwa risasi, ikamaenda kufika Kenyata ukakuta uko umegojewa na serikali yote. Maisha ya jela ikaanzia hapo. Mm-hmm. Maana by the way nilikuwa nimeonywa na judge Bernard Chunga. Kana kwamba juu nimekustaki mara mbili mara tatu. Mara nikikupatana naye mara nyingine na kunyonga. Na hivyo ndivyo ilifanyika. Niliangua kwa mikono yake akaniandikia robbery with robbery with virus stroke 2. Sasa hiyo ilikuwa ni wow. kunyongwa. That is 1993 mm-hmm. February. So nikaanza safari yangu ya nimepigwa risasi ya mugu. Mm-hmm. Safari yangu ya jela ikaanza pale. Na nikiwa nimemaliza miezi sita. Na, na watu walikuwa na nyongwa. Mm-hmm. Sijui leo katiba mpya inafanya inasemaje. Wakati huo niliona juu tulikuwa tumefungwa block moja niliona marafiki zangu wa kinyongwa watu walikuwa na jua isili. Wow. Watu wa Iceland naona huyu ametoka na si ushagua ameenda. Huyu unajua ameenda kunyongwa. Maisha yalibadilikia pale na mu, kitu ilifanyika tu moja katembea mm. kamiti wakati kulikuwa na wanasiasa wana, kulikuwa na uh, political prisoners yake na Koigu wa Mwere yes. na wengine alikuwa anatembea ghafla so akitembea na kule kuna ile kuna itango kukaba filimbi kipigwa mnakimbia watano watano mnakaa chini so mimi singeweza kukimbia ndio nilikuwa natumia clutches ah. So nikija na nilikuwa na kamwili kadogo sana si kama leo. Mm. Kamwili kadogo. So nikiwa hivyo although nasemanga ilikuwa ni mapenzi ya Mungu niwe nimepigwa risasi. Mm. I don't regret kwa sababu hiyo ndio hiyo mgundo ilinisaidia. Moyo akasema nipitishwe. By the way kwangu nilifikia na takuliwa mbele ya watu niwe funzo. 
mm. juu ya kuwa nimeiba bunduki ya serikali lakini ilipofika pale ikaambiwa tuko tunamkia ku celebrate nyao era right. hapo ndipo msamaha wangu ulipatikana ilikuwa pardon ni pardon kwanza yangu ilikuwa ya direct kwa sababu nilipatia na kwa commandant wa jela wow. akanitaka home mpaka isiri wow. so life yangu ika change ikaanza hapo na hapo ndipo nikaanza kuzungumzia marafiki zangu mm. nikaanza kuricha out vijana marafiki zangu na kuambia kana kwamba crime does not pay right. na, and if crime ina pay ni hivyo niko Aha. na nikwambie nimeweza kufikia vijana wengi sana right. kija maeneo ya gashi utapata tuna program ambao tumeanza pale na vijana wengi sana over 150 mm. 